প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি রিয়েক্ট টাইপ স্ক্রিপ্টের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কিভাবে ইভেন্টসের টাইপ সেট করতে হয় তো ডকুমেন্টেশনের দিকে থাকলে দেখবেন এখানে ভেরি কমন দুইটি ইভেন্টস রয়েছে একটি হচ্ছে অন চেঞ্জ এবং অন্যটি হচ্ছে অন ক্লিক তো এই দুইটি ইভেন্টের টাইপগুলো কিভাবে সেট করতে হয় সেই প্রসঙ্গে ধারণা দেব এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমি অ্যাপ ডট টিএস এক্স ফাইলে একটি সিম্পল টেক্সকে আউটপুট হিসেবে শো করতে যাচ্ছি যেটার আউটপুট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজারে তো চলুন কাজ শুরু করে দেই আমি কম্পোনেন্টস ফোল্ডারের মধ্যে একটি ফাইল তৈরি করব সেই ফাইলের নাম দিয়ে দিচ্ছি ইউজার ডট টিএস এক্স ইউজার ডট টিএস এক্স অথবা নিউ ইউজার ডট টিএস এক্স দিয়ে দিচ্ছি ওকে নিউ ইউজার ডট টিএস এক্স দ্যাটস ইট এবার এখানের মধ্যে বেসিক স্ট্রাকচারটি তৈরি করে নিচ্ছি নিউ ইউজার ডট টিএস এক্সকে এবার এখান থেকে ইম্পোর্ট করব ফাইন আমি যে কাজটা করছি এখান থেকে এইচ ওয়ানটা সরিয়ে নিচ্ছি এবং এইখানে নিউ ইউজার ডট টিএস এক্স ফাইলকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি যে কম্পোনেন্টটা তৈরি করেছিলাম সেটাকে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এরপর যে আউটপুট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা ভেরি সিম্পল তো যে কাজটা করতে যাচ্ছি এই নিউ ইউজারের মধ্যে আমি এইখানে এইচ ওয়ান বা এইচ টু একটি ট্যাগ নিচ্ছি ক্রিয়েট নিউ ইউজার দিচ্ছি নিউ ইউজার ফাইন জাস্ট একটি টেক্সট প্রদর্শন করলাম অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব আমি এখানে একটি ইনপুট ফিল নেব সো ইনপুট ফিল্ডের টাইপ আমি এখানে টেক্সট রাখছি আপনারা চাইলে অন্য কিছু রাখতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন মতো দেন যে কাজটা করব এখানে প্লেস হোল্ডার বলে দিচ্ছি অ্যান্ড থার ইউজার নেম অ্যান্ড থার ইউজার নেম ফাইন অ্যান্ড দেন এইখানের মধ্যে আমি যে কাজটা করব আমি একটি স্টেটের সাথে তাকে লিঙ্ক করে দেব তো স্টেট নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় অলরেডি আপনাদের ধারণা দিয়েছি ইউ স্টেটের স্নিপ অ্যাট এখানে ব্যবহার করব অ্যান্ড দেন যে কাজটা করতে যাচ্ছি এখানে আমি ইউজার নেম ইউজার নেম অ্যান্ড দেন সেট ইউজার নেম এরকম দিচ্ছি ইউজার নেম অ্যান্ড ফাইনালি ইনিশিয়ালি আমি এখানে এম টি স্ট্রিং দেব অ্যান্ড ইউজ স্টেট যেহেতু ব্যবহার করতে যাচ্ছি তাকে আমার কী করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে ফাইন এবার এটার সাথে আমি এই হুকস তাকে ইউজ স্টেট হুকটাকে বাইন্ডিং করে দেব ফাইন তো সেটা কীভাবে করব ভ্যালু নেব অ্যান্ড ভ্যালুর মধ্যে ইউজার নেমটাকে আমি এখানে অ্যাক্সেস করে দেব বাট অন চেঞ্জ হলে কি হবে সেটা আমরা হ্যান্ডেল করতে হবে তাই না তো সেটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য এখানে অন চেঞ্জ এই আমি এটা নিব অন চেঞ্জ এবার এখানে অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে ভ্যালু হিসেবে আমি একটি ফাংশন এখানে বসিয়ে দেব তো ফাংশন এখনও তৈরি করিনি আমি এখানে হ্যান্ডেল ইউজার নেম চেঞ্জ দিচ্ছি ইউজার নেম চেঞ্জ ফাইন এবার এই ফাংশনটি আমি তৈরি করব সো কনস্ট হ্যান্ডেল ইউজার নেম চেঞ্জ ইউজার নেম চেঞ্জ ফাইন অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব ফাংশনটি আমি তৈরি করব সোফার সৌর এতটুকু সব কিছুই ঠিকঠাক আছে তো আমরা জানি যে আমরা যখনই ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালু চেঞ্জ করি অন চেঞ্জ ইভেন্ট এটা কল হবে এবং এই ফাংশনটা কি করবে সেটাকে হ্যান্ডেল করবে তো আমাদের এইখানে যখন হ্যান্ডেল করতে চাইবো আমরা সেই ভ্যালুগুলো কীভাবে পাবো অলরেডি আমরা অনেকবার করেছি আমরা ভ্যালুগুলো সাধারণত এরকম পাই যে ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুগুলো আমরা এরকম খুঁজতে খুঁজে বের করতে পারি বাট এখানে যে ইভেন্ট আমি ব্যবহার করব সেই ইভেন্টের টাইপ আমাকে সেট করে দিতে হবে তো জিনিসটা বোঝার জন্য আমি এখানে যা সেট ইউজার নেমের মধ্যে আমরা নর্মালি যেটা করি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা এরকম করি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু এরকম দিয়ে থাকি বাট এখানে অ্যারোড দেখাবে কারণ এই যে ইভেন্ট যেটা রয়েছে সেই ইভেন্টের টাইপটা আমাকে প্রথমে সেট করে দিতে হবে তো ইভেন্টের টাইপ চলুন এখানে সেট করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ইভেন্ট ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে ইভেন্ট না ইউজ করে ই লিখতে পারেন যে কোনো কিছু লিখতে পারেন বাট টাইপটা হচ্ছে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো টাইপটা আমরা কী দেব আমরা রিয়েক্ট থেকে এটা হচ্ছে একটা ইনপুট যে আমরা অন চেঞ্জ যে চেঞ্জ ইলিমেন্ট যেটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেটা ব্যবহার করতে হবে এই যে চেঞ্জ ইভেন্ট তো আমি এখানে ডকুমেন্টেশন থেকে দেখাতে যাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অন চেঞ্জের চেঞ্জ ইভেন্ট রয়েছে অ্যান্ড দেন এটা কোন ধরনের চেঞ্জ ইভেন্ট সেটা আরও ক্লিয়ারলি বলার জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি এই জায়গায় বলে দিতে পারি এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ইনপুট ইলিমেন্ট দ্যাটস ইট এতটুকু আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা চাইলে এই ইভেন্ট পারফেক্টলি ব্যবহার করতে পারবো ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট আমরা চাইলে এখানে ভ্যালু অ্যাক্সেস করতে পারি ফাইন সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আমি চাইলে এই জায়গায় যে কাজটা করতে পারি ঠিক নিচে এইখানে আমি প্রিন্ট করতে পারি যে ভ্যালুটা রয়েছে এখানে ইউজার নেম তার ভ্যালুটা এখানে প্রিন্ট করতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করি আমি একটি এই স্ত্রীয়ের মধ্যে সেই ভ্যালুটা চেঞ্জ প্রিন্ট করতে যাব বা একটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে করে নিই চলুন ফাইন অ্যান্ড দেন যে কাজটা
তাহলে ইনপুট এলিমেন্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে সেটা আমরা এখান থেকে শিখতে পারলাম এবার চলুন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি যে যখনই বাটনে ক্লিক করব তখনই মূলত এই নামটা প্রদর্শন করবে বা সেরকম চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য ফাইন তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করি এটি বাটন নেই বাটন এবং বাটনের মধ্যে এখানে দিই শো নেম শো নেম ফাইন দেন আমি এখানে যে কাজটা করবো জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে বাটনের সাথে ক্লিক ইভেন্ট কীভাবে ব্যবহার করতে সেটা দেখাতে যাচ্ছি সেটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য আমি যখনই বাটনে ক্লিক করব চাচ্ছি যে কনসার লগে সেই নামটা প্রদর্শন করবে এখানে যেই নামটা দেবো সেটা ওকে তো শো নেমে এখানে আমি যে কাজটা করছি অন ক্লিক ইভেন্ট ব্যবহার করব এবং হ্যান্ডেল ক্লিক দিয়ে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ক্লিক দেন যে কাজটা করব হ্যান্ডেল ক্লিক ফাংশনটা তৈরি করতে হবে আমি এখান থেকে কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি ফাংশনের নাম চেঞ্জ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এখানে আমার চেঞ্জ আনতে হবে হ্যান্ডেল ক্লিক তো এই ফাংশনের অন ক্লিক ইভেন্টার টাইপটা কীরকম ডিফাইন করতে হয় রিয়্যাক্ট ডট দেন এটা হচ্ছে মাউস ইভেন্ট সো এখানে আমার মাউস ইভেন্ট দিতে হবে আর মাউস ইভেন্ট যেহেতু এটা হচ্ছে বাটন ইলিমেন্ট সো এখানে আমাকে ক্লিয়ারলি বলে দিতে হবে যে এটা হচ্ছে এস সি এম এল বাটন ইলিমেন্ট দ্যাটস ইট দেন আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা চাইলে এবার কনসার লগের মাধ্যমে যেমনটা চেয়েছিলাম উদ্দেশ্য ছিল যে বেলুটার নামটা প্রিন্ট করবো এখানে ইউজার নেম দিয়ে দিচ্ছি ইউজার নেম ওকে ইউজার নেম সোফার সগুড চলুন দেখি এবার কিভাবে কাজ করে কি না এটা চেক করে নিতে পারি আমরা এখানে আনিসুল টাইপ করা আছে শো নেম দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি কাজ করছে এখানে আনিসুল ইসলাম দিয়েছি শো নেম দিচ্ছি পারফেক্টলি কনসার লগে প্রিন্ট করছে তাহলে ইম্পর্টেন্ট দুইটা বিষয় হচ্ছে যে কীভাবে অন চেঞ্জ ইভেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয় সেটার জন্য চেঞ্জ ইভেন্ট আমরা ব্যবহার করি আর মাউস ইভেন্টের জন্য মাউস ইভেন্ট ব্যবহার করি এবং এইখানে আমরা অ্যাঙ্গুলার ব্রেকেটের মধ্যে বলে দিতে পারি এক্স্যাক্টলি কোন এস টিএমএল ইলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি ইনপুট ইলিমেন্ট টাইপ হলে ইনপুট ইলিমেন্ট টাইপ বাটন ইলিমেন্ট টাইপ হলে বাটন ইলিমেন্ট টাইপ এখানে বলে দিতে পারি এখানে বারবার রিয়্যাক্ট ডট না দিতে চাইলে আমরা যে কাজটা করতে পারি উপরের দিকে এখানে ইম্পোর্ট করে নিতে পারি কাকে যেমন আমি মাউস ইভেন্ট এখানে ব্যবহার করতে যাচ্ছি আমি এখানে যাচ্ছি চেঞ্জ ইভেন্ট ব্যবহার করতে সো ডিরেক্টলি আমি এরকম দিতে পারি তাদেরকে ইম্পোর্ট করার পর এবার আমি এখানে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবো সো রিয়্যাক্ট ডট দেওয়ার আর কোনো দরকার হবে না এই ক্ষেত্রে